notification au défendant. Bon, là, maintenant, vous avez envoyé votre mise en demeure, vous avez euh, fait votre demande, payé les frais, elle a été acceptée, votre dossier complet. Parfait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous, les demandeurs, votre partie, elle est terminée. C'est maintenant au défendeur, c'est à lui de euh, répondre et, et c'est à lui. Alors, notification au défendeur et réponse. Le greffier va envoyer la demande au défendeur et le défendeur va devoir répondre dans les 20 jours. Si le défendeur ne répond pas dans les 20 jours, il pourrait y avoir un jugement par défaut. Donc, il faut faire attention, il faut s'assurer, nous, défendeurs, de répondre dans les 20 jours. Le dépôt de la réponse peut se faire en personne ou par la poste. Pas possible pour le défendeur de faire un formulaire interactif en ligne et de l'envoyer euh, en ligne ou par courriel ou par fax. C'est vraiment là en personne ou par la poste. Quelles sont les options du défendeur? Il y en a trois. D'abord, le défendeur pourrait dire « bon ben, ok, je, je vais payer le montant. Je suis d'accord, je paie le montant. » Il pourrait aussi décider de Trouver un règlement, essayer de trouver un règlement, de contacter le demandeur puis de dire « Écoute, j'ai une proposition, j'ai une offre. » Puis finalement, les deux s'entendent et puis oh, on a un règlement. Ça, c'est deux options. Ces deux options-là, c'est le fun, il n'y a pas de frais pour le défendeur. Il n'y a pas besoin, s'il choisit de payer le montant ou de trouver un règlement, il n'y a pas à payer de frais. Par contre, s'il décide de produire une contestation, là, il dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec la réclamation et je veux contester. » fait une réponse, finalement. Là, il doit payer des frais de 100 à 300 dollars, même chose que le demandeur, selon euh, le montant qui est réclamé hein, et le statut, est-ce que c'est une personne physique ou une personne morale. Il est possible de demander la médiation à cette étape. Si le demandeur, lui, n'a pas demandé la médiation, pour ces raisons, peu importe, c'est possible pour le défendeur de faire la demande. Et là, le greffe communiquera au demandeur. Il dit, bien, le greffe va dire, on, le, de, le défendeur a fait une demande de médiation. Est-ce que tu es d'accord pour aller en médiation? Et peut-être que tu pourrais changer d'idée. Le formulaire papier, trois sections. Hein, finalement, une section pour payer la créance. Donc, on remplit la section. Une section pour régler à l'amiable, où là, on met sur papier quelle est l'entente à l'amiable et on vaut greffe avec ça. Ou la section pour contester, où là, on a la section de contestation et euh, la section de médiation, si on veut aller en médiation. Pour ce qui est du formulaire interactif, c'est un peu comme le formulaire pour la demande. Euh, donc, les questions se génèrent là, selon les réponses. Euh, qu'on donne, euh, mais euh, les options restent les mêmes. Euh, ouais, on peut payer, euh, payer le montant réclamé, on peut conclure une entente avec la partie défendresse ou encore on peut contester la demande. Euh, je vous rappelle que oui, il existe un formulaire interactif pour la défense aussi, mais on ne peut pas l'envoyer en ligne. Il faut le faire imprimer et l'envoyer par la poste ou en personne. Autre option pour le défendeur, des options qui sont facultatives. Euh, D'abord, le défendeur pourrait décider de demander le renvoi euh, de la demande dans un autre district. Par exemple, vous êtes poursuivi à Québec, puis vous pensez que vous devriez plutôt être poursuivi à Montréal. Vous pourriez faire la demande de transfert. Sachez que c'est le Code de procédure civile qui euh, nous dit dans quel district judiciaire la demande peut être entendue. Hein, c'est la loi qui édicte. Euh, le, le territoire. Mais voilà, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez consulter les ressources. On pourrait aussi faire intervenir quelqu'un. On appelle ça la demande d'intervention forcée d'un tiers. Euh, vous pensez qu'il manque quelqu'un pour avoir une solution complète du litige. Euh, par exemple, vous avez acheté une maison et vous l'avez revendue. Et là, vous êtes poursuivi en vis caché. Puis vous dites, mais le vis caché, il était là, moi aussi, quand je l'ai acheté. Mais vous, pouviez, vous pourriez faire intervenir le vendeur qui vous a vendu la maison. Celui-ci deviendrait défendeur au même titre que vous. Et là, le juge pourrait rendre un jugement euh, qui réglerait la situation. Aussi, la demande reconventionnelle. Donc, qu'est-ce qu'une demande reconventionnelle? Dans le fond, c'est de dire, je conteste ce qui m'est réclamé. 
Et à mon tour, je réclame quelque chose. Euh, bien sûr, votre réclamation doit avoir la même source que la demande principale. Elle doit venir des mêmes faits, finalement. Je vous donne un exemple. Vous avez vendu une voiture et vous êtes poursuivi en vis caché. La personne euh, prétend que la voiture n'était pas en bon état et vous poursuit pour un montant. Vous, vous contestez et vous faites une demande reconventionnelle en disant que la personne n'a pas payé encore le prix total de la vente et qu'elle vous doit encore des sous. C'est relié, c'est par rapport à la vente de la voiture, donc ça serait accepté. Voilà pour la demande reconventionnelle. 